Hi guys! Welcome back to my channel and today tayo ay magme-makeup review ng bagong product ng Maybelline. And if you're new to my channel guys, don't forget to click the subscribe button and also the bell notification button para updated ka sa aking mga latest na videos. Kung gusto niyo lang naman. Okay? So, ang i-review -re natin ngayon guys is ang bagong product ng Maybelline and it's a lipstick <laughs> lipstick parang naputol pa ako and it's their Super Stay Ink Crayon. Okay. And this Super Stay Ink Crayon has 10 shades. Ito yung 10 shades niya, guys. Okay. Um, sabi din dito sa website nila is pang 8 hour um, wear daw itong brand or itong product na to. Tapos um, kiniklaim din nila na pang pencil nga daw siya. Pag Pencil or crayon, parang ganun. Pwede mo siyang i-sharpen, ganyan-ganyan. Tapos, matte. Long stay siya. So, ang ginawa ko the other day, tinry ko siyang i-wear test. Okay? And, ito yung result. Atin. Ito, it's already 12, ay, 12.15 p.m. October 8. October 8 ngayon. Ayan, tinry ko. Dalawang layer yan. Ganyan, itsura niya. So, mag-lunch kami ni OP and everything. Let's see. Until 8pm, check natin kung ano nang nangyari. Okay? Guys, kumain ako ng kamote cream. Ito yung result niya. Mukhang okay pa naman siya. Ganyan na kami guys. Quick, quick and strong up. It's her OP. <laughs> hi, hi, guys. <laughs> so far, yung pain ko kanina ng banana. Ay, kamote ki, pati yung Ano ba to? Yung juice sa Starbucks. Nabawasan na siya. Parang wala nang laman dito sa taas at sa baba. Hindi ito na lang sa mga gilid. Hi guys, show my... So guys, it's 4.30 p.m. And bumigay na po ang ating tinitest na lipstick. Ang tangit, no? Hmm, ayun na siya. Wala na, dito na lang natira pero super dry na siya. Tapos so, ayan. Ayan na yun. So guys, as you can see naman doon sa aking wear test, um, from 12pm to 4.30pm, wala na agad siya. Nawala na lang siya ng parang bula. Natira na lang is parang mga dry parts dito sa upper part of my lips and dito sa pinaka lower edges ng lips, lower lip ko. So, for me, doon sa 8 hour na claim nila, feel sila doon for me. I'm sorry Maybelline, pero fail kayo doon. And the fact na ang kinain ko lang nun is yung Kamote Q. Tapos yung juice na nakastro pa ako sa Starbucks. And then, kumain akong siomay and quick quick na disubo lang na ah, isang, ah, isang ganun lang. Hindi nga masyado nadampi anong labi ko. Pero, ayun, nag-fade siya, no, unfortunately. So, hindi siya pang super stay talaga, guys. Um, but, for the shade range nila, 
I can say na parang maganda naman siya. However, hindi lahat parang bet ko. Okay? So, I mean, may mga... Sinabi kong maganda, bakit? Kasi magkakaroon kayo ng option para mamili talaga. Meron kayong mga iba't ibang option. Hindi yung parang apat lang, mga ganun. So, sampu siyang pagpipilian nyo. And for sure, mapamaputi ka or mapama, maitim ka man or morena ka man, merong shade na babagay sa iyo doon sa range nila. Okay? So, for me, sa akin, ang pinili kong shade is dalawa lang. Itong 14 and 4, ay, 15 and 45 yung pinili ko. Isang medyo red, dark red, and isang nude. Kasi alam nyo naman na bet ko talaga ang nude. Okay? So, ang gagawin na lang natin ngayon, since alam na natin na hindi siya pang matagalan, um, papakita ko lang sa inyo for the vlog is yung kung paano ko i-apply siya and paano natin sharpenan. Kasi nagamit ko na siya guys eh. So, it's a good opportunity ngayon na Ipakita ko sa inyo kung paano i-sharpen to. Kasi ganyan yung itsura niya. Oh. Yan. O, ba? Diba? Tapos, guys, nakalimutan ko din sabihin sa inyo na this has 1.2 grams. Isang stick na ganito or isang crayon ink na ganito is 1.2 grams. And yun lang. Yun lang yung nakalagay dito. So, ito pala yung sharpener nila. Ayan. So, nakita nyo na gamit ko na din talaga siya. Ayan, sa loob. O, oh, ba diba? Pero may teknika akong papakita sa inyo later kung paano ko matipid and walang masasayang na product. Okay? For removing the lipstick, I'll be using this one. Yung bagong bili ko ka nung isang araw para matry na din natin siya kasi pang makeup remover naman siya. Ayan guys, di ba? Ang bilis lang niya. Kumapit na siya agad. So guys, as you can see, wala nang lipstick yung aking labi. And ito na siya. So sharpen na natin siya. Kasi as of right now, normal lang siya na lipstick na parang Ayan, ganyan lang siya. So, kailangan ma-sharpen natin siya para maging useful yung yung sharpener and para ma-line na natin ng maigi. Kasi yun yung gusto ko sa kanya. Yung napang, parang hindi mo na kailangan ng lip liner kasi nga, meron na ikong ganito. Pero syempre, kung iisipin mo, di ba kapag sinarpen mo, parang masasayang yung mga natira dito. Tingnan nyo yung tip na gagawin ko. Wait lang, sharpen lang muna natin. Diba? Kita nyo? O, oh, ang tulis niya na. Tapos, guys, ang gagawin ko is, ba diba, itutrace ko muna yung labi, yung line ng labi ko. Ayan, trace niya lang. Madali lang na siyang ilagay, lalo na pag nakasharpen na ganito. Ilaline ka lang nga na. Okay. After ko maline, itong natira guys, yan. Yung natirang yan, kunin nyo gamit yung malinis yung daliri. Sana naman malinis yung daliri nyo, no? Tapos, igaganyan nyo, ikakalat nyo. Yun na yung lalagay nyo sa loob para hindi siya sayang. Hindi pa. Kukunin nyo. Kukunin. Kasi sayang siya eh. Hmm. Tapos kung may matira man, baka may natira pang ganyan. Ay, kita nyo ba? Pag may natira, pasok nyo dito, guys. 
doon sa loob. Para pwede nyo pang sungkitin ulit. <laughs> Sobra tipid lang yun, no? So, ayun, tignan nyo yung, guys, o. Oh, edi, sharpen na siya sa next na gamit nyo. Hindi pa nasayang yung pinang-sharpen nyo. ba? Diba? By the way, guys, yung lasa niya or yung smell niya, para din siya yung super stay nila na, um, yung matte, yung ginagano, yung sobrang tagal bago mataga, matanggal. Yun, ganun yung scent din niya. The same lang siya. Tapos, ayan siya, guys. Ang ganda naman niya, kapag nailagay na, maganda naman siya. It's just that after a couple of hours, talagang nagda-dry na siya or nagmamat siya. Nag sumisiksik na siya doon sa mga dry spots or mga lines nung lips natin. So, doon lang siya pumapangit. And then, after a couple of hours ulit, nag-flaky na siya, natatanggal na siya. So, ayan. Ganda naman, di ba? So, ayun nga, guys. I hope na gustuhan nyo tong video na to. Ang final verdict ko dito sa um, Super Stay Ink Crayon ng Maybelline is um, 7 over 10 because yung claim nila na 8 hours hindi naman nag-work sa akin. So, fail siya. Kailangan mo lang din siyang i-reapply. And medyo mas effort pang i-reapply kasi yung mga natirang dry sa labi mo, kailangan mo siyang i-wipes para matanggal. Kasi kapag pinatungan mo lang siya ulit, hindi na siya maganda guys. Promise. Parang ba may mga dry na natira, tapos bigla ka nag-layer ulit. Hindi siya maganda. Kailangan i-wipes mo ng buo, tatanggalin mo ng buo, tapos mag -re reapply ka para maganda yung pagkalagay. Kasi kapag naglagay lang kayo ng meron pang mga natirang dry, hindi siya maganda guys. So, huwag niyong gagawin yun. I swear. Na try ko na siya kahapon. Hindi <laughs> siya nag-work ng maganda. So, yun nga. Kailangan i-wipes niyo talaga. Pero, besides that, yung pagka-pencil niya na nasa-sharpen siya, good ako doon. Gusto ko yun. Kasi, tignan nyo, super effortless yung pag-line mo nung lips mo. Hindi mo na kailangan ng lip liner. Kasi nag-work na siya as a lip liner din. And also, yung tips na binigay ko sa inyo para hindi sayang yung product pag na-sharpen na. Gawin nyo yun para hindi agad maubos. Kasi pag sinarpen nyo, nakita nyo yung sobrang extra na natanggal. Sayang yun kung hindi nyo magagamit. Yun lang. And yung sa color naman niya or sa shades niya, magaganda naman siya. So, okay din. Kaya ang grade ko talaga sa kanya is 7 over 10. Pero, if I'll be using this for an everyday or kung always ko ba siyang gagamitin, hindi. Kasi parang Okay, sana mag-reapply na lang mag-reapply eh. Kaso, yung fact na nagda-dry siya sa lips mo, tapos pag nakita ka nung kausap mo, ang pangit ng tignan. Promise. So, don't forget to like, share, and subscribe on my channel, guys. And comment down below kung ano pang gusto yung makeup na i-review ko, or kung ano pang hauls, or kung ano-ano lang. So, yun lang. Bye! Thank you!